Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, ich bin fertig mit diesem Bild. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe dieses Bild, also das ist erstmal 90 x 60, ist die bepaintbare Fläche und es ist ein lizenziertes Bild. Die Künstlerin heißt Namine, wenn ich das richtig ausspreche. Eine Österreicherin ist auf Instagram. Ich verlinke euch das auch alles in der Videobeschreibung. Dann ähm, produziert hat das, äh, äh, das Diamond Painting Bild äh, Miss Pebbles. Sitzt auch in Österreich. Hat ganz viele ja, Kunstwerke sozusagen von, von Namine umgesetzt, aber auch von anderen Künstlern. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein rundes Kit. Normalerweise hätte ich das nicht gekauft, weil ich eigentlich nicht so gerne rund painte. Es geht zwar schnell, man hat schnell Ergebnisse, aber ähm, die Tiefe gefiel mir sonst nicht. Aber hier habe ich es gewagt, weil ich unbedingt das Motiv haben wollte. Den Astronauten hier ähm, irgendwo auf, dem, auf irgendeinem fremden Planeten. Deswegen habe ich es bestellt, weil ich es auch verschenken möchte. Und äh, ich finde... Aus, aus ferner Sicht, also jetzt ihr durch die Kamera oder du durch die Kamera, wenn ihr da so reinguckt, es sieht echt super aus. Gefällt mir richtig gut. Und letztendlich gucke ich mir das ja nachher nicht hier von, von 20 cm Entfernung an, sondern äh, das wird dann an der Wand hängen bei jemandem. Und da steht man ja sowieso weiter weg. Und dann hat man auch diese Tiefe. Ne? Auch hier, also was mir besonders gut gefällt, ist hier der Astronaut, ne? Insgesamt äh, hatte ich hier 85 Farben. Äh, keine AB-Steine sind von vornherein, also ist ohne. Ich habe, ich habe die 3865 habe ich teilweise ersetzt hier beim Anzug mit AB. Hier und hier oben im Helm. Nur hier oben. Ja, also ganz wenig, ähm, weil die runden Steine an sich glänzen schon. Und ich habe noch eine andere Farbe, das merkt man hier besonders. Auch durch die Kamera sieht man das hier ganz gut. Hier glitzt das besonders. <lacht> sieht schon fast aus, als wenn das Glowsteine sind. Aber das ist die 791 in AB. Das ist so ein dunkelblau. Und die haben hier mehr so, so einen Silbereffekt. Da habe ich komplett den einen Buchstaben habe ich, äh, habe ich nicht komplett ausgetauscht. Also hier in der Mitte ist die normale 791. Ja, das dunkelblau. Und ich habe quasi nur hier so den Rand mit AB gemacht. Sonst hätte ich das jetzt auch ein bisschen viel empfunden. Dieser Buchstabe sitzt halt, also wie gesagt, hier sitzt das ähm, hier im Astronauten gar nicht. Da habe ich das auch nicht ersetzt. Da ist vereinzelt diese Farbe vertreten, aber hier habe ich dann nicht in AB ausgetauscht, weil ich eigentlich hier nur den Anzug ein bisschen betonen wollte. So, hier habe ich jetzt gerade einen Stein. Und hier unten rechts ist nochmal, nee, hier nicht, das glänzt zwar, aber hier sitzen keine AB-Steine. Hier, hier sind nochmal so ein bisschen so um die Blüten herum vereinzelt, aber nicht viel. Habe ich das eher ausgetauscht, hier. Aber hier ist auch normales, also ich sag mal ohne, ohne AB die 791 vertreten, ja. Hier unten in der Blume habe ich das noch mal ein bisschen, ein bisschen ein paar Akzente gesetzt mit AB-Stein, aber nicht so viel. Und hier oben auch noch mal ein bisschen. Hier so an der Seite waren immer nur so ein, zwei Steinchen. Das war's. Was ich noch gemacht habe, ist hier beim, beim Mond, hier ist die 5200 etwas vertreten, also weiß. Die habe ich mit Glowstein ähm, ersetzt. Aber das sind, sind nicht viele. Also ähm, da ist es dann so, wo habe ich das hier? Genau, also hier hatte ich mir das dann reingefüllt quasi. Das war einmal der Schuh, die 5200 und einmal der Schnuller, was ich auch richtig cool finde als Symbol. Was ich ersetzt hatte, das waren meine Steine hier. Ähm, aber ich habe da ganz wenig nur gebraucht. Und wie gesagt, für mich macht, hatte es jetzt irgendwie nur hier Sinn gemacht, im Mond. 
aber da waren ganz wenige. Also das äh, fällt gar nicht wirklich auf. Dies hier, das ist alles der Schnuller. Und der Schnuller ist, wie gesagt, 38,65. Das wollte ich jetzt auch nicht alles in Glow machen. Also, oder in AB auch nicht. Das wäre mir dann zu viel gewesen. Hier unten ist auch Schnuller. Ja. Also an sich super. Gefällt mir richtig gut, das Bild. Ähm, das Einzige, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also die, die Steine liegen gut. Ich zoome euch, zoome euch nochmal ran wenn das hier geht. Ja, also die Steine sitzen super. So, jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen schwenken. Was mir nicht so gut gefällt, obwohl ich das Symbol liebe, ja, ähm, das ist der Schnuller. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch das hier... Entschuldigung für die... So, und wenn ihr das hier jetzt mal seht... Ich versuche noch mal ein bisschen ran zu zoomen. Dann seht ihr, jetzt muss ich mal gucken, wo mein Finger ist, da. Dann seht ihr, dass man den Schnuller sieht. Also das Symbol vom Schnuller ist ein Ticken zu groß. Also ich würde mal sagen, so ein Millimeter zu groß. Und ich ich mal gerade einen Stift. Wie ihr hier sehen könnt, wo bin ich? Hier bin ich. So. Äh, egal in welche Richtung ich das jetzt schiebe, jetzt wackelt die Kamera hier so. Also egal in welche, in welche Richtung ich schiebe, ja, ich habe immer einen Überstand. Also es war mir nicht möglich, den Schnuller komplett abzudecken. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn man da jetzt halt genau drüber guckt, dann ist mir das nicht möglich, äh, äh, den Schnuller abzudecken. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil wenn ich jetzt so gucke, ähm, also ich sehe, okay, ich habe das Bild gepainted, aber äh, ich sehe das natürlich. Ja, wie gesagt, nachher, wenn es an der Wand hängt, äh, wird man es nicht sehen. Es sei denn, es guckt da einer, es painted, also es ist ein Diamond Painter, der da rauf guckt, dem, dem wird es wahrscheinlich auffallen. Aber sonst wahrscheinlich nicht. Aber das finde ich, zumal das auch weiße Farbe ist. Ne? Bei weiße Farbe sieht man das jetzt umso mehr. Also da hätte ich mir eher ein anderes ähm, Symbol gewünscht äh, unter, unter dieser 3865. Beim Schuh nämlich zum Beispiel, da, da hatte ich keine Probleme. Ne? Also das ging. Da sieht man auch nichts. Aber hier Schnuller. Schnuller ist hier eindeutig falsch gewählt, das Symbol. Wer mal meinen Verbesserungsvorschlag an, an die liebe Melanie von Miss Pebbles, falls du mein Video sehen solltest, äh, wäre meine Anregung, da einfach die kommen mir entweder in den Schnuller kleiner zu machen oder aber einfach äh, ein anderes Symbol nehmen. Ja. So, dann zoome ich euch jetzt noch mal raus. So. Genau. So, haben denn die Steine gereicht? Also ich habe hier übrigens, das ist äh, mein Stift, mit dem ich ab und zu auch gepaintet habe, obwohl der so ein bisschen dicker ist. Der passt ja, ne, wie Faust, passt er zu diesen Farben. Blau, Lila, Silber. Den hatte ich mal von, äh, von Pichu. Von der Pichu Moon Art. Ja, so, was habe ich gebraucht? Äh, habe ich Steine über? Achso, hier, hier ist nochmal die, die AB-Farbe, die ich benutzt habe. 791. Genau, also, ich habe schon wieder zurückgekittet in Tüten. In den Tüten, die da mitgeliefert wurden. Und hier könnt ihr sehen, also es haben alle Steine gereicht. Und hier könnt ihr auch sehen, dass hier ein mega dicker Beutel drin ist. Das ist auch die, die wirklich am meisten drin vertreten war. Das ist der hier der Handschuh, der Boxhandschuh. Das ist die 3371, den braunen Ton. Und da sind so viele Steine übrig geblieben. 
Ich habe kaum Ausschuss gehabt. Also für die Größe des Bildes und ähm, runde Steine. Das ist ein Witz. Das ist mein Ausschuss. Na, also das finde ich nicht viel. Und da haben sich auch noch welche drin verirrt, äh, die ich hier unterwegs verloren habe sozusagen. Also es ist nicht alles Trash, sondern ähm, ja, ein, zwei, drei, vier, fünf Steine sind dabei, die ich mal irgendwo verloren habe. Wie gesagt, ansonsten, man sieht das hier ganz schön, ne? Ich habe von jeder Farbe was über, die werde ich auch wegsortieren. Ne? Ja. Bei dem Schnuller dachte ich zuerst, <lacht> bei dem Schnuller dachte ich zuerst, die Farbe geht mir aus, weil ich dann plötzlich nur noch drei Steine übrig hatte und habe ich schon so überlegt, hm. Kann eigentlich nicht sein. Von den anderen Farben habe ich so viel über, ja. Und bei dem Schnuller habe ich nur, habe ich nur drei Steinchen übrig. Da habe ich gesagt, dann ist mir bestimmt wieder... Und in meinem Koffer, ich hatte die ja im Koffer abgekittet, habe ich im Netz eigentlich alle Tüten drin und alle, alle, ne? alle die halt in die Dose nicht reingepasst haben. Und ich habe diese Schnullertüte nicht gesehen. Die war ganz hinten unter meinen Etiketten und Zetteln, die ich da drin hatte, versteckt. Und auch beim Schnuller sind Steine übrig geblieben. 38,65. Ja. Hat alles super gereicht. Und dann ist mir ja jetzt noch was passiert. Total dämlich. Und zwar hatte ich überlegt, die 939 auch zu ersetzen. Ja. Und jetzt beim, beim Umfüllen wieder zurückfüllen, habe ich gar nicht darauf geachtet, was hier drauf steht, sondern die glitzern ähnlich. Ja. Die glitzern irgendwie ähnlich. Und ich habe die einfach da reingeschüttet. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich mir kurz mal die 939 verhunzt, weil, wie gesagt, 939 und dies hier ist 791. Also habe ich mir kurz mal, man sieht das hier auch. Die, die 939, die hat eine ganz dunkle Unterseite und ähm, spielt der Fokus jetzt mit. Die haben so hellblaue Unterseite. Naja, jetzt habe ich kurz mal gemischt. Wahrscheinlich sieht man das noch nicht mal. Die Farben sind sehr ähnlich. Aber wenn man länger drauf guckt, ist halt die eine halt dunkler, dunkelblauer, eine 939 halt. Und die 791 ist ein bisschen heller. Ja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Genau, wie gesagt, von jeder Farbe ist was übrig geblieben. Und zwar habe ich das, habe ich schon gesagt, drei Monate habe ich das jetzt gepainted. So, jetzt habe ich die hier auch noch verkehrt rum reingegangen. Also ich bin ja auch dumm. So. Muss ja alles eine Ordnung haben hier. Ich habe, wie gesagt, drei Monate gebraucht für dieses Bild, weil ich auf Instagram eine Challenge mitgemacht habe, die Goldene Herbst 2023 mit Hashtag. Und da haben äh, Perlas Diamond Painting und Lady Katniss DP haben alle drei Tage eine Zahl gezogen. 1 bis 30, weil wir das Bild dann halt in 30 Felder aufgeteilt haben. Und genau, alle drei Tage sozusagen eine Nummer hatten. Deswegen habe ich drei Monate gebraucht. Pünktlich fertig geworden zu Weihnachten, so wollte ich es auch haben. Jetzt habe ich schon mal, das erste Weihnachtsgeschenk ist schon mal fertig. Jetzt wird es nur noch, ich werde das versiegeln tatsächlich. Und dann äh, wollte ich es eigentlich einrahmen. Da wollte ich dann mal bei Action gucken, ob, ob die auch so große Rahmen haben. Wisst ihr das zufällig? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also 90 mal 60 ist das Bild. Ich bräuchte ja dann vielleicht einen Rahmen 95 mal 65 vielleicht. Oder aber knapp 90 mal 60. Ich hatte mal geguckt bei Ikea online äh, im Online-Shop, hätte ich mal gesagt. Die haben, glaube ich, auch welche. 
Muss ich mal gucken, was ich da jetzt mache. Ich kann nicht mehr, also ich werde jetzt erstmal kein Bild painten, wo ich hier die Braun habe. <lacht> Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, schaut gerne bei Miss Pebbles mal vorbei. Sie hat alle möglichen Arten von äh, Motiven. Wintermotive, weihnachtliche Motive, äh, Fantasiemotive, magische äh, Motive, Manga. Wie gesagt, ganz viele. Es ist auf jeden Fall ist empfehlenswert, so würde ich sagen. Lieferung nach Deutschland ging super, naja, super schnell jetzt bei mir gerade nicht. Ich bin ein schlechtes Beispiel, aber so innerhalb von fünf bis äh, sieben Tagen sollte es auch da sein. Ja, okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend und habt viel Spaß beim Painten. Tschüss.